Coucou my love, c'est Luna, aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo mes favoris du mois d'août Je vais vous présenter tous les articles qui ont été mes petits chouchous que vous avez pu retrouver sur mes réseaux sociaux Pour celles qui ne me suivent pas encore, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, Twitter, Tumblr, Facebook et sur mon Snapchat Et n'hésitez pas à vous abonner ici, donc à cliquer sur l'abonnement ou dans la barre d'infos pour ne rater aucune de mes vidéos C'est parti, on y va On va commencer par les soins du visage, alors je vous avais dit que je vous allais... Je vous avais dit que j'allais vous tenir informé euh, du suivi sur mon nettoyant Donc c'est une mousse qui nettoie, nourrit, calme, élimine les impuretés Qui ne contient pas de sulfate et ne contient pas d'alcool C'est un excellent nettoyant Mis à part l'odeur du melon que je n'arrive toujours pas à supporter Néanmoins je m'y suis faite Donc j'en suis là, ça fait euh, depuis le début de l'année que je m'en sers Une pression est largement suffisante pour nettoyer tout le visage Si vous avez le visage maquillé, je vous conseille néanmoins de vous démaquiller avant d'utiliser votre nettoyant euh, Je ne m'en suis jamais servi comme démaquillant parce qu'en fait ça me laissait des résidus de maquillage Donc je préfère me démaquiller, ensuite nettoyer mon visage et passer au reste de ma routine Petite nouveauté si vous me suivez sur Snapchat, celui-ci vous l'avez déjà vu, c'est le tonique purifiant matifiant de chez Body Shop à l'huile essentielle d'arbre à thé. Euh, la semaine de mes vacances, je suis partie dans une région qui est très ensoleillée, je mangeais très très mal, honnêtement je me suis vraiment fait plaisir. Et j'ai eu une espèce de déruption cutanée volcanique, c'est-à-dire que mon front représentait la calculatrice de ma fille, c'était insupportable, j'avais plein plein de boutons qui me faisaient très très mal en plus. Je suis partie à Body Shop, j'ai acheté ce tonique là, euh, leur crème de nuit nettoyante et leur huile essentielle d'arbre à thé concentrée en une semaine. En une semaine, j'avais plus rien. Franchement, mais... Ah Alors par contre, c'est très très fort. Pour celles qui ont la peau sensible, je ne vous le recommande pas parce que ça, ça, ça pique, euh, ça chauffe, c'est vraiment vraiment concentré en huile essentielle d'arbre à thé. Par contre, ça fait de l'effet, ça nettoie, ça purifie. C'est un antibactérien, antibactérien, antiseptique vraiment super puissant. Donc moi, j'ai utilisé les trois pendant une semaine, le matin et le soir, excepté la crème parce que j'utilisais mon sérum, la crème à la place pour calmer un petit peu les, les inflammations. Mais sinon, je, je suis fan. Alors, celui-ci, c'est un petit peu comme celui de chez Marie Balestru que je vais vous présenter juste après. Il contient une espèce de sédiment, en fait, une espèce de poudre au fond. Donc, il faut bien secouer avant l'utilisation bien bien mélangé pour être sûr que le produit se mélange avec la lotion tonique astringente voilà donc je vais vous parler de la lotion purifiante asséchante de chez Mario Badescu qui se présente comme ceci en fait c'est un petit flacon le principe est exactement le même il contient une lotion purifiante et le sédiment asséchant on trempe un coton-tige à l'intérieur de la lotion on va jusqu'au fond on touche le sédiment et on remonte sans mélanger, on ne secoue pas, on ne mélange surtout pas. Et ensuite, on applique ça sur ces petits boutons et en une nuit, les boutons sèchent. Alors, si vos boutons sont déjà sortis et qui sont douloureux, ils seront présents, ça va juste les faire arriver à maturité en fait pour une extraction euh, par un dermatologue, je vous le conseille. Sinon, si vous voulez faire vous-même, on se connaît, on n'a pas besoin d'en parler parce qu'on se connaît. Mais euh, sinon, pour les boutons qui ne sont pas encore sortis, parfois on sent qu'on a des petits boutons qui sont en train d'arriver. Ça c'est génial parce que ça les, ça les tue, mais clairement c'est killer, bouton killer. On va passer au maquillage, j'ai toujours mon chouchou du, voilà, mon, mon, mon fixateur de maquillage préféré, c'est celui de chez Urban Decay, le All Nighter euh, Setting Spray. C'est, voilà, il n'y a rien à dire honnêtement, et tiens, il fixe mon maquillage pour toute la journée, voire toute la soirée quand je sors. C'est euh, vraiment impressionnant, il est disponible chez Sephora. C'est une brume en fait fixatrice comme celle de chez euh, MAC, Makeup Forever, Elf, il y, y en a plein, 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 plein. Mais celui-ci me fixe vraiment et maintient mon maquillage. Donc euh, je, je, je le rachèterai parce qu'il est bientôt terminé, donc c'est sûr que je vais le racheter. Ensuite, côté dernier à ongles, je n'en ai qu'un seul à vous présenter, c'est celui-ci de chez Kiko, le numéro 336, qui me rappelle fortement celui de chez Chanel, dont je ne me rappelle plus le nom, je vais essayer de vous le, de vous le mettre là. Et en fait, je préfère la formule de celui de chez Kiko, parce qu'il tient plus longtemps, sur mes ongles en tout cas, il tient plus longtemps. C'est le bleu électrique par excellence, le bleu royal par excellence. Si vous me suivez sur Snapchat, vous l'avez vu en application, en action, et euh, c'est voilà, la couleur de, de ma fin d'été, on va dire. Niveau fond de teint, je suis repartie vers un de mes chouchous, un de mes favoris, c'est le NARS All Day Weightless Foundation. C'est un fond de teint qui est livré avec une pompe, ce qui est extrêmement pratique. Le seul bémol concernant la teinte que j'ai choisie, Dark de New Orleans, Nouvelle Orléans, il a des sous-tons trop rouges pour ma peau. Moi, j'ai une peau qui, est, qui tire plus vers le jaune au niveau des sous-tons. Donc, en général, ce que je fais, c'est que celui-ci, je le mélange. Là, je l'ai mélangé avec un de chez Revlon, qui est mon mon fond de teint euh, drugstore préféré et en fait voilà je le mélange à chaque fois avec euh, d'autres fonds de teint pour être sûr que la teinte atteigne ma sous-teinte en fait il est extrêmement léger il ne fait pas un effet euh, masque en fait placardé ou je sais pas comment dire euh, 
Il n'y a, a pas de délimitation. Après, bon, c'est un, un ensemble, hein, ça se travaille, c'est l'ensemble qui se travaille. Mais il ne laisse pas d'impression de, de masque en fait euh, sur le visage. Et ça, c'est vraiment ce que je kiffe avec ce fond de teint. Toujours niveau maquillage, ma palette chouchoute du moment. Voilà, je suis repartie, ça y est, est ça a duré pas longtemps. <rire> je suis repartie dans les nudes et dans les neutres. Euh, Too Faced Chocolate Bar, cette palette, elle est, elle est démente, elle est franchement magnifique. Ah oh, si je vous ai ébloui Pour moi c'est la palette de l'automne et de l'hiver Elle est vraiment magnifique On peut s'en servir en été au printemps bien évidemment Si on est fan de nude et de couleurs euh, euh, couleur soft Puis ça sent le chocolat hein, décemment C'est à dire que ça fait un an et demi Je crois que je l'ai Et ça sent toujours autant le chocolat Ça veut dire dès qu'on ouvre c'est oh Waouh Explosion de santé quoi Niveau mascara, je reste fidèle à mon Too Faced Encore une fois euh, Celui-ci c'est le Better Than Sex de chez Too Faced Il est... Euh... Il est renversant en ceci qui vous, non seulement il vous allonge les cils, mais en plus il vous donne du volume. Donc euh, moi j'ai rarement trouvé ça dans les mascaras, c'est soit la longueur, mon favori reste celui de chez Bourgeois, soit du volume, mais c'est rare de trouver dans un seul mascara les deux et qu'ils soient effectifs. La plupart vous disent oui, mascara volume et allongeant, mais quand on le met en fait c'est soit l'un soit l'autre. Celui-ci fait les deux. Euh, je vous conseille d'ailleurs de le tester d'abord, d'acheter la taille de voyage qui est disponible chez Sephora. Si vous voulez vous faire une petite idée, achetez d'abord cette taille-là avant de prendre le grand, mais moi j'en je, ai plus, donc c'est sûr que je vais prendre le grand. Niveau rouge à lèvres, vous savez qu'un de mes favoris reste celui-ci de chez Sephora encore. Hein. Le euh, rouge velouté sans transfert, la teinte que j'ai ici, c'est le Strawberry Kiss que j'ai utilisé quasiment tout cet été en alternance vraiment avec celui que je porte là c'est bon ça c'est vous savez que voilà quoi mais celui-ci est vraiment sublime il a des sous-tons un peu corail en fait je sais pas comment dire il n'a pas les sous-tons bleutés que celui-ci ah celui-ci a des sous-tons bleus vraiment très froids et celui-ci est beaucoup plus chaud que celui que je porte comme vous l'aurez deviné celui que je porte c'est celui de chez MAC Cosmetics aujourd'hui j'ai mélangé les deux Oh Lady et Taylor Tutis. Ce Taylor Tutis, c'est vraiment mon, mon coup de cœur de l'année. Voilà, ça sera ma révélation de l'année 2016. Ce sont les Retro Matte de chez MAC Cosmetics. J'ai mis les deux aujourd'hui. J'ai mis Oh Lady à l'extérieur et Taylor Tutis à l'intérieur. Et on en parle, on en parle. Là, je me suis arrêtée. Euh, J'ai filmé, filmé une vidéo juste avant. Il y a un monsieur tout nu sur un balcon. Vous êtes un vieux monsieur Ah, ah non, 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 non. Oh tu merci d'être rentré. Qu'est-ce que c'est que ce genre de vision hey Non 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 non. Quand on est... Non mais c'est vrai, il a un certain âge, il est, il est pas habillé, enfin je sais pas. Bon, euh, qu'est-ce que je vous disais Oui donc là j'ai fait une pause, j'ai mangé, j'ai bu. Le truc il n'a pas bougé. Si vous me suivez sur Snap, vous l'avez vu en temps et en heure. Je l'ai appliqué, j'ai fait une vidéo, j'ai mangé. Enfin voilà, c est, c est, il tient, c'est vraiment un liquide, un rouge à lèvres liquide qui tient, qui n'est pas désagréable à porter. Contrairement, on va dire, à, à Ruby Wood de chez MAC, qui lui est un mat aussi, un rouge à lèvres, donc sous la forme rouge à lèvres, mais qui est à la longue, en fait, asséchant, qu'on sent sur les lèvres, parce qu'il il est vraiment très desséchant. Et là, ils ont trouvé la bonne formule. Alors, franchement, félicitations Mac Cosmetics, parce que ça, c'est la bonne formule. On passe ensuite du côté des cheveux. J'ai quelques favoris à vous présenter. Euh, Celui-ci, donc, c'est le S.I.M. Coconut Co-Wash. Je regrette de ne pas avoir découvert cette marque et ce produit-là, particulièrement quand j'étais défrisée, parce que je, je pense que j'aurais euh, levé la main, vraiment, le... <rire> se lever le pied, pardon. Je pense que j'aurais vraiment levé le pied sur l'utilisation du shampoing. C'est un conditionneur donc qui sert à nettoyer. Moi je m'en sers juste pour nettoyer mon cuir chevelu ou le cuir chevelu de ma fille. Là mes cheveux sont encore courts donc la plupart du temps quand je nettoie ou quand je lave mes cheveux, bah forcément il y a du produit qui va partout. Mais euh, c'est indécent. Il me fait penser au Hair One que j'ai utilisé il y a quelques années. Je vous mettrai le lien de la vidéo revue que j'avais fait sur Hair One dans la barre d'infos. Euh, c'est le même principe en fait. C'est un nettoyant qui va laver votre cuir chevelu, qui va laver vos cheveux mais qui a une consistance conditionneur, une consistance de crème. Je vous montre. En fait, ça ressemble à ça. C'est assez euh, épais, mais ça reste quand même pas liquide, mais presque quoi. Hein ça peut couler ça. Hop là. <rire> c'est une crème nettoyante, crème lavante, c'est ça. Le terme, c'est une crème lavante qui sert à nettoyer les cheveux, qui ne, ne contient pas de sulfate. Et ça, c'est génial pour les cheveux naturels. Euh, donc, pas, pas de sulfate. Huile de coco, huile de ricin. Tangerine, c'est quoi c'est quoi Tangerine Je vais essayer de trouver le, le nom et vous mettre là. Euh, Est-ce qu'il est qu hydrate les cheveux Non, mais le nettoyage est beaucoup moins desséchant que quand on utilise un shampoing. C'est tellement crémeux, tellement riche, que c'est beaucoup plus confortable en fait pour nettoyer son cuir chevelu. Tout simplement. Ensuite, l'outil de mes cheveux naturels. L'outil par excellence. Ah, le peigne afro mmh, 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 mmh. Un pain 
tout le monde en parle. Moi, je voyais les vidéos des, des youtubeuses naturelles qui disaient oui, c'est extrêmement important d'avoir un peigne afro comme ça. Juste là, ouais, non, attends, n'importe quel peigne fera l'affaire, arrête de faire style. En fait, non, c'est le peigne afro qui permet vraiment d'accéder là, 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 au milieu des cheveux et juste de soulever la racine sans boutiller en fait on va dire les boucles que vous avez mis genre deux heures la veille pour voilà, réaliser on est bien d'accord donc ça franchement c'est l'outil à avoir je l'ai acheté dans un, un magasin capillaire vraiment basique à 2 ou 3 euros je pense que je vais prendre la version plastique parce que j'ai peur que à force au fil des années hein, au fil du temps la version métallique comme ça finisse par se s'abîmer un petit peu au niveau des pointes donc je vais quand même prendre la version plastique mais le, le, le paye à fro c'est le paye à fro quoi obligé pour finir mon chouchou capillaire, je ne peux pas le louper, ne pas le mentionner. Alors pour celles qui me suivent depuis le début de mon aventure capillaire, quand j'étais défrisée, vous savez que le premier produit que j'ai acheté, c'était la crème hydratante de chez ORS Organic Root Stimulator à l'huile d'olive. Ce produit reste dans mon top 1 et maintenant que je suis naturelle, le premier produit que j'ai acheté, c'était un produit hydratant, pareil, parce que j'avais déjà des shampoings, donc le premier produit que, dont j'avais vraiment besoin et que j'ai été acheté, ça a été celui-ci de chez Cantu, le Moisturizing Curl Activator Cream, euh, qui ne contient pas de sulfate, pas de silicone, pas de parabène, pas d'huile minérale, pas de pétrole en gros, et c'est une révolution, ça veut dire non seulement il hydrate, mais en plus il démêle, euh, il apporte de la brillance, il, il est trop confortable. Sincèrement, euh, en mettant ça, en fait, au début, j'en parlais à ma cousine, elle ne me croyait pas. Donc, du coup, quand j'ai suis remontée sur Paris, j'en ai acheté un et je lui ai offert. Et elle l'a testé, elle m'a dit C'est quoi ce truc de malade que tu m'as offert En fait, c'est voilà, c'est. Sincèrement, c'est le produit à tester. Il est hydratant, il contient du beurre de karité, fabriqué pour les cheveux naturels et honnêtement, il tient toutes ses promesses parce qu'il définit les boucles de malade. Non mais voilà, c'est voilà, ce voilà ce qui me reste là. Mmh, il me reste ça. Donc Dieu merci, j'en ai un ou deux déjà d'avance parce que je me suis dit non, 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 non. Mais ça fait que 8 mois et j'ai fini cette bouteille-là en 8 mois. Je m'en sers sur mes cheveux quasiment deux fois par semaine, honnêtement, à l'aise. Et sur les cheveux de ma fille aussi, un petit peu. Mais elle a les cheveux plus fins, donc les crèmes grasses comme ça, c'est pas, pas le plus approprié pour ses cheveux à elle. Mon parfum du moment, je suis revenue à mon chouchou Giorgio Armani, si à la mole. Vous savez qu'il euh, a fait partie de mes favoris du début de l'année, c'était donc mon parfum du printemps. Et ces temps-ci, je suis retombée dedans parce qu'ils parce qu sont juste trop bons et ils sont là... Ils sont la dame en fait, ils sont la dame extrêmement féminine, extrêmement sensuelle, fruité en fait, sucré, mais avec une petite pointe fleurie, il est, il est, oh, ils sont trop trop bons. Alors le mien c'est celui qui a le bouchon rose, pas celui qui a le bouchon noir parce que je le trouve vraiment très très fort. Pour moi celui qui a le, le capuchon noir comme ça, c'est celui que je pourrais utiliser en hiver, mais pas là pendant les périodes estivales où il fait super chaud en plus, non, 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 c'est sûr que c'est celui-là. Disons si à la mode. Et voilà my love, c'est fini pour cette vidéo, merci de m'avoir suivi, merci à toutes celles et à tous ceux qui m'ont rejoint, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça vous permettra de ne louper aucune de mes nouveautés, aucune de mes actualités, merci du fond du cœur. n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, Twitter, Facebook, Tumble, ah, et sur mon Snapchat, vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre sur Snapchat et franchement, merci, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous, la, euh, je vous euh, suis sur Snapchat parce que je découvre de plus en plus de, de, de nanas et vous êtes juste génial avec vos snaps, donc franchement, Franchement, merci du fond du cœur. Je vous fais de très très gros bisous. N'oubliez surtout pas que c'est vous qui choisissez d'être belle. La beauté, c'est un choix. So choose to be beautiful. Ah. Bye.